What's up mga kapot-pot? So nakita nyo na naman ang pagmumukhang ito. Boom. So Mr. Kalakal here and welcome to the vlog. For today's episode mga kapot-pot, naalala nyo si Project Giovanni natin. So yan nga. So si Max, si Sir Max, nainggit siya doon sa kanyang Project Keeper. That's why binalik sa akin, mas pa-improve ko pa daw or i-upgrade ko pa daw. So that's what we're gonna do. So for today's vlog, Welcome to the video of Project Keeper version 3.0. In version 2.0, one week lang yung ginamit. Nagsawa ka agad. Upgrade ulit. So, here we go. In 3, 2, 1... Okay guys, so yun nga, itong si Project Keeper, there are some uh, upgrades kaming ginawa para mas ano pa daw siya, ma-feel niyang nag-upgrade siya. So, I'll, give, I'll just give you a quick uh, walk around or a quick uh, uh, recap of the activity so I can show you. Okay? So guys, this is Project Keeper. Yeah. Ito na si Project Keeper. So, yun nga, dun sa past video ko, Uh, what I did is uh, I installed this uh, JZ shocks uh, Pinakabit natin kila Jason And uh, nagtanggal na tayo ng center stand Dahil katama na yung gulong sa center stand So aside from that, uh, nag-convert tayo ng side stand Kinamita natin ng pang sigma uh, So yung mga may balak mag-angat ng CR152 Ng ganitong shocks uh, Hindi uubra yung center stand nyo So kailangan nyo alisin And you need to replace your side stand. Ang pwede nyo gamitin pang Rusi Sigma, sakto siya. <coughs> so, saktong-sakto siya. Okay? So, this afternoon, dito tayo let's say, RS Moto. Uh, dahil, yun nga, papamount ko yung uh, isa pa niyang upgrade. And of course pala, I also installed a skid plate. Ito na yung skid plate niya. No? Pasensya na kayo guys if madumi. Pero maganda yung quality ng skid plate. I got this for 850 pesos. Kila Jake Guerrero. Sino nang mga nagbebenta dito? Sila Jake Guerrero. Sila Henry Ang. Yan, si Mr. Kalakal din. Nagtitinda niyan. For only 850 pesos. Pang CR152. Pang uh, uh, RC250. Actually, universal siya eh. Okay? So, kasama na yung mga bracket. So, just to add that, a little character dun sa bike natin. So, aside from that, Itong nakikita nyo dito itong, itong nakikita natin dito So, Mac is gonna be Itong project bike ni Mac uh, We're gonna be upgrading the tires To 190-18 Magpapalit kami dito ng uh, Dura tire So, ito yung napili natin Dahil same siya ng thread With, uh, what do you call this? With OKK So, hindi siya magiging chop So, mag-18 na tayo And Yan. Since 18 na, 17 lang yung stock rim natin I'm also gonna be upgrading the rims uh, Of uh, Mac Itong si Project Keeper niya So I'm using a SPD 18 inch rim 1.85 Para sak sakto lang sa harapan Hindi masyadong malapad So ito siya Okay Trend. So black din So, yung rayos, dito ko na lang kukunin. Ito, pinalala move ko. Yung rayos, dito ko na lang kukunin. So, yan. So, bakit tayo nag-upgrade ng 18-inch? Well, we wanted to achieve that... Uh, akin lang to, uh, opinion ko lang to, or, sa based on my research, ang scrambler uh, setup or scrambler team, eh, dapat mas malaki yung wheel set mo sa harap. Bakit? Because uh, ang scrambler, it is a motorcycle that is capable of going off-roads and um, difficult obstacles sa mga different terrains. Okay, so mamaya, uh, update ko kayo pag nakabit na namin to and then, uh, bigyan ko kayo ulit ng recap of uh, uh, what happened. Alright? So, meanwhile, um, settle down lang kami. Ayusin namin mga bagay-bagay dito. 
so that you can see. Alright? Alright, 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 alright. Ciao, mga bot bot. Okay, guys. Ganto pag sira na rim. Sige, man. Labas mo yung sama na loob. Wala dyan. Dali! Sige. Ako nga pa experience. Pasubok nga, man. Ah. Ito mo pagtabas ng ano. Hindi. Hindi. Masakin mo na. Maraes to. Anong pagsira ng rin. Ito po, mag-uusak ng rin. Kalakal. Tapos yung rice na butol-butol, kakalakalin niya. Pakilo natin. Pakilo. Kailangan nakadiretsyo. Pag pinatagilid mo, lumilis. Lumilis. Pulls yan. Yan. Wala na. Grabe. Man, na-miss ka talaga dito sa harapan. Sobrang nakaka-miss dito. So, yun guys. Kailangan lang namin yung hub. And kapit na kami dito. Yung bago namin rin. Nasa yung bago rin. Ayun. Yes, PP. Courtesy of Mr. Brian Bruto. So, shout out to Sir Brian Bruto. Ang aking savior sa mga parts. So, yung mga parts din natin ng SZ, like the seats, yan. Emergency, pinadala din niya. Whee! Ayan, o. So, alas same sila ng thread pattern ng OKK. So, yung mga may balak din mag-18 sa wrap for their scrambler look or scrambler project. Ito, pwede ito. Okay? So, yan. Don't expect lang na sobrang lapad kasi pag nilaparan nyo na nung stone, hindi na kasya sa fork nyo. And baka hindi na halos sumaba, hirap na yung motor sa pag-abante alright so yun lang mga potpot, balikan ko kayo mamaya if natapos na si keeper, yun ang doon okay and so mounting na ng rim so 1.85 lang yung pinili natin para saktuan lang, hindi masyado malapad hindi masyado makitid bubuka naman yan kahit pa paano para tumangkad na talaga si Keeper. Boom. Iskram Lel. Kung gano kaya ay bubukan ito. Same thread talaga na okay kayo. Pagkain natin. Pwede na. Ayan. Then, course na lang para ibabalansi siya. Okay guys. May papakita lang ako sa inyo. Ito yung ginagawa na yun man. Every time magpapalit kayo ng rim. Ayan. So make sure meron siyang sapin. Grinder mo ba? O kahit hindi na? Wala na yung nakalabas. Ano na? Wala yung nakalabas. Wala nakalabas. So, anyway. So, may isa pinalagay si Eman para iwas tusok din sa interior natin. So, ayan. Minamount na ni Eman. Man, share natin sa kaputput na nalulungkot tayo. Guys, sad to say. So, yung mga request nyo na pag gusto nyo magpakabit kay Eman ng mga kung ano-ano. Medyo busy na kasi itong taon to eh schedule na lang. Pero yung mga nagpapakustomize naman, pakiusap lang na find time na makapag-antay. Okay? Kasi, hindi pwedeng isang araw. I'm telling you guys, hindi pwede isang araw. Dahil nag-iisa pa lang to sa Eman. Hindi pwedeng uh, siya lahat eh. Hindi pwede eh. Okay, so, Usually, 3 days. Yan yung waiting time nyo. Okay? Pag iniwan nyo yung motor nyo, just wait for 3 days. Kasi yung manang bahala dyan. Kasi kawawa din yung mga, ano, walk-in na mga request si Eman eh. Like, kabit ng handlebar, kabit ng mga ganito, electrical. Di ba, Eman? 
Pero man, mamimiss kita. Na? Mamimiss kita kasi hindi na kita makikita eh. Hindi ka na sa lungga mo lagi eh. Hindi mo makakaalis sa lungga. Dapat tuwing gabi mo na lang gawin. Ayan. So, ako kasi ito si Eman lagi ang, yung kamay niya lagi ang hinahanap kong gawa. Na? Anyway, so enough of the kadraman with Eman. At baka sumakit na naman ang ipin nito. So, yan. Ito na yung wheel set, front wheel set ni Keeper. Sana bumuka ng husto. O, may makipin to, yari. So, inspection of tires is 100 by 90 by 18 with SPD rim 1.85 by 18. Interiors, bago din. Isa rin. Okay guys, mounted na yung wheels saka interior dito sa rim natin. And, sana ba guys sa CR152. So, natry pa lang namin to. First time ko pa lang gumawa ng ganitong setup na 1817 na wheelset conversion sana kasya and sana bagay kundi yari tayo kay Mac yan na salpak na boom lock you hahaha Hindi kaya tumama sa, ano, sa skid plate, man? Wala kayo? Yung rotation niya tama? Ah, it's time to mount it. Angat ko? Angat ko? Wait lang mga kapot po ito. Tulong ko lang sa Eman. Hindi, okay na daw. Angat ko? Angat ko na. Ayan na. Sarihin. Taas ni Keeper. Tumahas na siya mga kabot-bot. Saan abot ko pa rin? Saan abot pa rin? Guys, buhay muna namin to, then balikan ko na lang kayo ha, pag naikabit na. Alright boy, so, okay na, mounted na yung wheelset ni Keeper, and uh, ito na itsura niya. So, what do you guys think? Uh, Na-achieve ba natin yung, uh, what do you call this, yung scramber team niya? So, nag-over, naglaki tayo ng gulong sa harap, nag-18 na tayo, and still yung likod is 17 pa din. Okay, so 17 pa rin siya. Um, yan. <laughs> Parang bala ko nang gawin kay Ben ito. Ah. Ayos. Parang bagay din kay Ben yun. Nakakainggit. Nakakainggit. Well, anyway, um, it's already uh, 8 p.m. So, uh, yun na muna siguro yung share natin dito kay Keeper. Mamaya na lang, pagdating ko ng condo, bigyan ko kaya ng montage of the bike. Okay? So, see you guys in a bit. Ciao. Siya nga pala mga pot-pot. Since malapat na yung gulong nito ni Mac, we're gonna be installing a 42 teeth sprocket for this Kiwi Cafe Racer 152. God bless you! <laughs> okay, so ito. Uh, in order go from Henry Young. Uh, 428, 42T. I got it. I got this for 600 pesos kay Henry Young. Now, 
Ang tanong, will it fit? Ayun. Ayun na siya. So, mas malaki ng kaunti. Now, we're gonna check if may difference pa siya. Okay. Check natin kung may difference to. Alright. Meanwhile, pakabit ko muna to. So, kala ko outro na. Actually, this is the second day. Kinabukasan na day after yung shoot natin na ito. Pero, just the same. Sama ko na lang din dito. We're gonna be upgrading the sprock of Keeper. Whee! Okay. So, tapos na i-align ni Eman yung rim. Hindi na siya umuotso. Malalayo daw yung alignment. Now, i-mount na namin yung kanyang 42T na sprocket. Man, anong sukat nung lugs niya para sa sprocket? 12mm? 10. 10 lang? 10mm. Okay. Yan na. <laughs> shoot, shoot, shoot. Forty two tina. Baba, so deep. Forty two tis profit. What the bingy? What the bingy? dalawang ngipin yung laki niya sa stock. So, ang stock natin na sprocket guys is only 40T. So, we're upgrading the spra rear sprocket of uh, Keeper to 42T. Eman, okay ka pa? How are you? Hindi <laughs> <laughs> puyat pa more. <laughs> Mari ako, ilang, isang linggo lang ako nag-aalas daw sa suko na ako. Ikaw isang buwan na. <laughs> so guys, yung mga magpapa-customize, yung magpa nagpapa na dito, ha? nagpapataba sa uh, give Eman time to rest at uh, hindi niya kaya talaga ng straight na. Pag ito pong pong alawang buwan na laging alauna, alas dos ng umaga natatapos, wala na. Tawa naman to. So, huwag niyo madalin pag nagpapagawa kayo dito. Especially yung mga custom na ano. Huwag na huwag nyo mamadalain. Yung, yung mga tapas ng keyway dyan, 3 days. Para hindi naman masyadong ano, paspasan to si Eman. Okay. Balikan ko kayo mamaya. Tignan lang namin yung mounting niya. Ciao. Okay, so nakabaklas na lang din guys. Nagpalit na rin tayo ng brake shoe. Ang ginamit natin is pang RS100. Tapos, Man, alam ko magdudugsong ng kadena dyan. Kasi pag nilapit mo sa sayad na. Magdudugsong ng kadena. Alright guys, so installed and uh tested ko na yung bagong kabit natin na uh, sprocket na 42T and uh, noticeable difference yung nangyari so palit na rin ang brake shoe kaya hindi na ganun kalalim ang preno nito napatry natin kay Boss Richard itong bike para uh, tingnan natin kung magugustuhan niya okay so very aggressive na yung throttle niya uh, hindi na siya yung may delay dahil yun nga sa bigat na, na compensate ng sprocket na kinabit natin So, uh, in a while, patry natin kay Boss Richard. Pakita natin. Alright, boys. So, dito na tayo sa condo. So, update ko lang kayo dito kay Project Keeper of what we've done. Uh, pinapainit ko lang si Benny dun sa loob. At uh, matagal siya hindi nagamit. 
mean, matagal ko hindi na pa start. Yeah. Uh, siguro by next week ayusin ka na ulit ito. Uh, Sigasuhin ko siya. Um, last na muna yung kay Keeper saka yung Project Juicy. Meanwhile, uh, ito nga. So what we did, um, updated niya is uh, the rear shocks is already installed. Skid blade is already installed. And uh, palit na siya ng brake. Uh, brake shoe sa likod dahil masyado ng malalim yung preno niya. Masyado na malalim yung preno. And we already upgraded the sprocket from 40T naging 42T na siya. Okay? So, yan na. Yan na si Project Keeper. So, madumi pa dahil nag-uulan. Pero, um, next na natin itong gagawin before I turn over kay Makulet is yung bullet pipe niya. Okay, so yun lang muna mga kapotpot ang ating mga gagawin. So, matapos ito. And, uh, abangan nyo na lang yung next pa natin mga upload. Okay? So, once again, this is your boy, Mr. Kalaha. Now signing off. So, good night everyone. Ride safe sa inyo lahat. And God bless. Peace out. Babush! Bullet pipe na rin si Keeper. Uuwi na nang mayari. <laughs> Ayan o. Oh. Sound check ng bullet pipe. Oh. So, hindi naman siya ano. Uh, ano tunog? Buo pa rin siya. So, yan. Si Mike is, uh, Mark, Mark is uh, taking home. Or he's bringing it home. Ito si Project Keeper natin. So, yan. Bye-bye na. Bye! Enjoy! Okay, buddy. Enjoy.